என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸி ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்னலாம் தேவைப்படுங்கிறத வந்து ஒரு ஹிண்டாக கொடுத்துருக்கேன் அதை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிவன் டேட்டாவில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சென்டர் அண்டு பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சென்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு வந்து படம் வரைகிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சர்க்கிளில் சென்டர் எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்குமா அப்போ இந்த சென்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் சென்டர் என்ன <laughs> <laughs> கனெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் ரேடியஸ் கிடைக்குமா ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா புரியுதுங்களா என்னென்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அதில் சென்டர் கொடுத்துருவாங்க அப்போ பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னென்னா ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஃபார்முலானே எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் ஆர் ஸ்கொயர் இதில் வந்து சென்டர் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னா இது டூ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்மா அதாவது ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கிறனால அது டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மா யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேடியஸ் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஃபார்முலாவில் சப்ஜி பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரிங்களா இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் கிவன் டேட்டா எழுதிக்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் எழுதிக்கலாங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் நைன் கம ஒன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்களேன் சென்டர் அண்ட் ஹேவிங் சென்டர் அட்டு டூ கம ஃபைவ் அப்போ சென்டரோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ கம ஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குங்களா இந்த படத்தில் நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி படம் போடணும் அது என்னென்னா ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு சர்க்கிள் ஓகேங்களா அதில் சென்டர் சென்டரோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கம ஃபைன்னு சொல்லிட்டாங்க சென்டரோட வேல்யூ டூ கம ஃபைவ் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் நைன் கம ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எது தெரியாதுன்னா ரேடியஸ் தான் தெரியாது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் ரேடியஸ் தெரியுது அப்போ ரேடியஸ் தெரியாது ரேடியஸை கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னா எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எடுக்கிறேன் செகண்ட் பாயிண்டை என்ன நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு எடுக்கிறேன் அப்போ நான் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கு என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் டூ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தானே டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க உண்டான ஃபார்முலா ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா சரிங்களாமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்களா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரேடியஸை நான் ஷார்ட் ஃபார்மில் ஆறு எழுதிடுறேன் ஆர் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே எக்ஸ் ஒனுக்கு பலம் எங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒனுக்கு பலம் எங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் நைன் ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய மைனஸ்க்கு மைனஸ் எக்ஸ் டூக்கு பலம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ அப்போ மைனஸ் நைன் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் சென்ட்ரில் ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா அப்போ பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னோட வேலை என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் கொடுத்துருங்க அடுத்து ஃபார்முலா என்ன இருக்குது மைனஸ்க்கு மைனஸ் ஒய் டூவோட வேலை என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஓகே ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் மீதி இருக்கிறதுல நம்ம கால்குலேட்டரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் பிராக்கெட் ஓப்பன் க்ளோ ஓப்பன் பண்ணுங்கள் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டூ பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயருக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பட்டன் அமுத்துங்க அடுத்து ப்ள
இதில் வந்து என்னென்னா சென்டர் சென்டர் வந்து நம்ம சீன் எடுத்துக்கலாங்களா அப்போ சென்டர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ கமா ஃபைவ் அப்போ சென்டர் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ கமா ஃபைவ்னு கிவன் டேட்டாலே கொடுத்துட்டாங்க ரேடியஸ் வந்து நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் ரேடியஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ரூட் ஒன் தேர்ட்டி செவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை எழுதிக்கிங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஓகேங்களா இந்த சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பாருங்களேன் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இதில் இந்த ஹெச் கேங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா சென்டரை குறிக்குது அப்போ வந்து ஹெச் கமா கே இப்போ ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து டூ கேட் வேல்யூ என்னென்னா ஃபைவ் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ வந்து சப்சி பண்ணலாமுங்களா இப்போ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சுக்கு பலங்க என்ன மார்க்கு டூ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் அடுத்து ஒய் மைனஸ் கேட் வேல்யூ என்ன ஃபைவ் அப்போ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்தது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதாப்பா இப்போ என்னென்னா இந்த சென்ட்ரோட வேலை ரேடியஸோட இல்லை ஃபார்முலாலாம் சப்சிட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா இது பாருங்களா இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் பார்க்கும்போது சரிங்களா அடுத்து இங்கே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஓகேங்களா இது பாருங்களேன் இது ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவில் இருக்குது அது இது ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலாவில் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து ஏயோட வேலை என்ன வரும் இந்த இதில் ஏயோட வேலை எக்ஸ் பியோட வழி டூ தான் எடுக்கணும் மைனஸ் டூ எடுக்கக்கூடாது இந்த சைனை விட்டுட்டு எழுதணும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்களேன் இங்க இங்க வந்து பாருங்களேன் ஏடு வழி என்ன ஒய் இப்போ பியோட வழி என்ன வரும் ஃபைவ் தான் வரும் மைனஸ் சிம்பிள் எடுக்கக்கூடாது சரிங்களா பியோட வழி ஃபைவ் இப்போ வந்து என்னென்னா இங்கே ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னா நம்ம வந்து ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாங்களா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இது வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் சென்ட்ரில் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ்க்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துருங்க அடுத்து இங்கே பாருங்களேன் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் தானே இருக்குது சரிங்களா அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா தான் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அடுத்து என்ன வருமா பி ஸ்கொயர் ஓகேவாப்பா அடுத்து ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன வந்து ரூட் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குங்களா அப்போ எழுதுங்களா ஸ்கொயர் ரூட் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா அந்த அதாவது இது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது அப்படியே எழுதியிருக்கேன்ப்பா இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து வேல்யூ சப்சி பண்ணலாங்களா இதுக்கு இதெல்லாம் இங்கே வேல்யூ சப்சி பண்ணுங்கள் இங்கே ஏ இருக்கிறது என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏக்கு பல என்ன வரும் எக்ஸ் பிக்கு பல என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா டூ ஸ்கொயர் ப்ராய்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே ப்ளஸ் அப்போ இங்கே இதுக்கு வந்து சப்சி பண்ணுங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏக்கு பலன் இருக்குது பாருங்கள் ஏக்கு பலன் இருக்குமா ஒய் ஏக்கு பல ஒய் ஓகேங்களா ஏக்கு பல ஒய் அடுத்து நம்ம பி இருக்குங்களா பிக்கு பலன் வரும் ஃபைவ் அடுத்து ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பலன் என்ன இருக்கும் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன வரும் ஒன் தேர்ட்டி செவன் வரும் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது சிம்பிளி பண்ணலாமா இது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருங்களா இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அடிச்சிங்க கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபோர் ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து ப்ளஸ் இது என்ன ஆகும் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே வருங்க மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து என்ன வரும் மைனஸ் டென் வரும் இங்கே ஒய் இருக்கனால மைனஸ் டென் ஒய் அடுத்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கால்குலேட்டர் அடிங்க எனக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் இங்கே வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி செவன் இந்த ஒன் தேர்ட்டி செவன் எங்கேருந்து வந்து புரிஞ்சுதாமா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிளில் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட் எழுதணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு அடுத்து அடுத்து என்ன எழுதணும் ஒய் ஸ்கொயர் எழுதணும் அப்போ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் எழுதணும் எக்ஸ் வந்து பாருங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் எ
plus 29 minus 137 நம்மலுக்கு என்ன வருது minus 108 நுவருதுங்களா minus 108 நுவருது செரிங்களா அப்பு என்ன வருனா equation of the circle x square plus y square minus 4x minus 10y minus 108 equal to 0 இதுதான் குடுத்து குடியா given problem குண்டான் answer இது என்னும் center குடுத்துருவாங்க radius தரமாட்டாங்க அந்த 2 point குடுத்துருந்தாலே distance formula use பண்ணி நம்ம radius கண்டுடுச்சிருனோம் radius கண்டுடுச்சிருக்கு அப்பிறாம் மீதியல்லாம் as usual நம்ம சால் பண்டும் மத்தான் இதுதான் குடுத்து குடியா given problem குண்டான் answer